ili lepi noći kada su sevale munje i udarali grobom. Babica koja je porađala njegovu majku protumačila je ove nebeske pojave kao znamenje izuzetne sudbine novorođenčeta i rekla je njegovoj majici da će vam ovo dete i dete kao da. Veliki naučnik je i dan danas mnogo godina nakon njegove smrti velika enigma kako za širu javnost, tako i za stručne naučne krugove širom planeta. Nije mi žao što su ukrali moje ideje, već što nisu imali svoje. Ako budem imao sreće da ostavim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovečanstvo. Halo, Pavle, ti si. Da, ja sam, šta imam, gdje si? Nećeš verovati u kom kom. Odmah, kako se onda ovako dobro čujem. Vidiš, to je zahvaljujući Nikoli Tesla. On je još 1900. godine patentirao bežični prenos električne energije i informacija poznati kao svetski sistem Nikole Tesla. Čemu se to radi? Sistem omogućava da se bilo koja informacija ili čak slika prenese u bilo koji kraj sveta. To je nevjerovatno. Da nije Nikola Tesla i njegovih izumam, mi sad ne bi mogli da pričamo. Svojim otvorenim umom. Pa nešto je svojim stavom. Svojim uspehom. Svojom verom. Pa ne, ovom je bilo omiljen pesmu. Ove godine je proslavljeno 160 godina od rađenja Nikola Tesla. Tim povodom mi ćemo reći na što radio prijem. Što će mi ovo? Ne, ne, ovo i hajde da tu je. Nikola Tesla se smatra pronalazačem radija. Pre toga se prvenstvo uvo pronalazku davalo Marconiju, koji je navodno imao više poslovnog zuba. Zapravo, Marconiju čistio Teslinu radionicu. Najšavši na nacrte radija, ukrao je ideje. Tom prilikom je dobio Nobelovu nagradu. Vidiš da nije trebalo da ugasiš, sad nam smo nešto novo. Dobro, ajde, bila si u pravu. Taj čovjek je stvarno bio bilo. Sreće godine, Nikola Tesla je preminuo u krajnjem siromašnju. Njegova poslednja želja bila je da bude kremiran i da pola pepela bude rasuto po nijegarenim vodopadima, gde je napravio prvu hidroelektranu, a pola u Srbiji. Njegov duh još uvijek je među nama, luta po svetu. Jer, Tesla je bio građanin sveta, ponosan na srpski rod. Uvijek! 